course uh, pharmacy practice one in this part of the course we will discuss medicines for children uh, first of all the objectives is to know the differences between children and adults in drug handling pediatric age classification pharmacodynamics and pharmacokinetics in children and the pharmacist role يبقى دي النقاط اللي احنا هنتكلم فيها الاختلافات بين الاطفال والبالغين وتصنيفات العمر عند الاطفال تعرف عليها وهنتعرف عن الفارماكوداينامكس عند الفارماكوكاينتكس ان تشيلدرين او تلاينز عنها لانه انتوا اصلا بتكونوا عارفينها وبعد ذاك نتكلم عن الفارماسيست رول ان ميديسينز يوز ان تشيلدرين ان بروبورشن ان هيلث برايمري اند سيكندري كير سيتنجز آه غالبية أو نسبة آه واضحة آه من المترددين على آه النظام الصحي هم من الأطفال. So providing care to children can be one of the most challenging aspects of pharmacy practice. بالتالي من أكثر التحديات التي تواجه الصيادلة هي تقديم الخدمة والرعاية الصيدلانية للأطفال. Children are not just small adults because there are uh, many key differences between uh, them uh, like that uh, children vary in their developmental stages with preterm wabadaka neonates infant child and adolescence Another difference is the dynamic anatomy and physiology, including significant changes in weight and surface area of the child. Also differences in the ability to metabolize drugs. يعني في اختلاف في المتابوليزم due to the Uh, due to that cytochrome B450, the enzyme responsible uh, for metabolism, not well developed in premature neonates. Age classification is a little bit of a first few hours of life, a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little up to one year of age, infant, one to three years of age, toddler, three to five years of age, preschooler, six to twelve years of age, this is the school age, and the period between the end of childhood and beginning of puberty and adulthood, that means 18 years of age, This is called adolescent. The impact of differences in prescribing. The child require more dose calculations when there is a prescription written for a child due to the dose variation depending on age and weight. Also, Doses vary by indications. There is a wide range of correct doses depending on indication. حسب التشخيص أو السبب الذي يحط عليه الدواء الدواء تختلف الجرعة. Drug handling and dosing is usually the same as adults for children 12 years and above. But require special consideration in terms of social and emotional needs. Medics in children need more attention as that research researches on the impact of growth and development on pharmacokinetics and pharmacodynamics has grown during the past several decades, improving our ability to to optimize the, the efficacy of drug therapy in children while minimizing adverse effects. 
سو بنلقى انه الهدف من الابحاث التي قامت في مجال الفارماكوداينامكس يعني فارماكوكاينتكس ان تشيلدرين عايزين تو اوبتمايز الايفكت اوف ذا دراج ثيرابي ونقلل من الادفيرس ايفكت اوف ذا ميديكيشن ذات ويل هابن تو ذا تشايلد فيما يخص الفارماكوكاينتكس which is the science of the rate of movement of drugs with biological system دي حاجة معروفة بالنسبة لكم لقينا انه آه الاجزاء اللي هي يتم التأثير عليها بأخذ الدواء او الاجزاء من الفارماكوكاينتكس اللي هي احنا لازم نهتم بها عندنا الابزوربشن وذلك عند اعطاء الدواء للطفل الابزوربشن distribution metabolism and elimination of medication uh, in absorption it is very important to know that topical absorption is enhanced in newborn and infants because the skin is thinner and better hydrated regarding distribution The total body water changes with age. بنلقى إنه في البريماتيور 80% of the body weight is water. In newborn 70% of body body weight is water. في a child 60-65% of body weight weight is water. In adults 60% of body weight is is water. So there is a decrease in total. body water with age بنلقى انه في نقصان واضح في التوتال بودي ووتر كل ما تم التقدم في السن بالتالي ده هيأثر على الديستريبيوشن اوف ميديكيشن ميتابوليزم ان بيدياتريكس ان بري ماتيور اند نيو بورن انفانتس ميتابوليز دراجز فيري سلولي ذان ادلتس الميتابوليزم في البري ماتيور و نيو بورن بتكون very slow than in adults زي ما تكلمنا قلنا due to the uh, deficiency of the uh, cytochrome B450 enzymes which is responsible for metabolism of medications Pediatric elimination in premature and neonates the premature and neonates have immature renal function بنلقى انه الجلومارير فلتريشن ريت يوزولي 30% اوف ذا اذر ريت ان يونيت ديكريزد رينال بلاد فلو بالتالي الجلومارير فلتريشن اند تيوبلر فانكشن برولونجد اليمينيشن اوف ميديكيشن ذس دوزز شود بي ديكريز اكوردنجلي في البيدياتريك زان ان ذا ادلتس فارماكو داينامكس اللي هي at the cellular level what the drug does to the body at the cellular level and generally in all the body most drug, drugs bind to cellular receptors maturation changes in receptors confirmation can result in clinically significant different in drug response uh, هنا بنلقى أهمية الدور اللي بتلعبه ال receptors at the, at the cell level because the drugs bind to the cellular receptors first of all so as to enter the cell and to do their action لقينا إنه في uh, differences in drug response due to changes in receptors إذا حصلت A dose response relationship increasing dose may increase the therapeutic response and also increase the risk of toxicity. So slower doses escalation now recommended for pediatric patients. إحنا كل ما زدنا الجرعة بنتوقع إنه زيادة الأثر العلاجي لكن في نفس الوقت يمكن يكون في risk of toxicity. So the التدرج في زيادة ال الدوز أو البطء في ال في ال في تدرج في زيادة الدوز مطلوب جدا، so that not to 
نعرض الطفل للريسك اوف توكسيسيا ايه ذا ريكومندد فور ا كريتيكال ال انفنت اور تشايلد وات شال وي دو ذا امبورتنت بوينت از تو بي شور ذات ذير از سيليكشن فور ابروبريت دراكس سيليكشن فور ابروبريت دوز سيليكشن فور ابروبريت فورميليشن اند روت اوف ادمنستريشن مونيتور efficacy and toxicity of the medication and the, the very important point is pharmacogenetics that will play a larger role in the future of uh, pharmacy in clinical practice again about kida lay a role of the pharmacist regarding dispensing uh, and counseling uh, of medic Developing and providing high quality medicines information to other healthcare professionals. The main roles and مهم جدا لي a pharmacist انه to provide medicine information to healthcare professionals and others. Advising on clinically uh, appropriate, safe and cost effective use of medicines. I'll advise to read now the clinical aspect of the medication and safety. و ال cost effectiveness. Also the pharmacist عنده role في البحوث الصيدلانية والبحوث في مجالات الدواء. هنا في example عن ال antibiotics for children. Generally most childhood infections are caused by viruses. Antibiotic only treat illnesses caused by bacteria not viruses. دي حاجة احنا متفقين عليها. So if the child is prescribed antibiotics for a bacterial infection, they may seem better after two or three days. But it's important to always finish the whole course to make sure all the bacteria are killed off. The min min bedihiyat al al advice or consultation le al antibiotics for children. Also, if the child don't finish the whole course, the infection is more likely to come back. It also increases the risk of the bacteria becoming resistant to antibiotic. The darar tani. Antibiotics work best if they are given at the regular intervals, giving them to the child at the same times each day. أخذ الساعة كل ثمانية ساعات يتحسب كل ثمانية ساعات بالضبط ويتأخذ فيها. ال antibiotic so to avoid resistant and the infection will not come back to the child. Another example is paracetamol and ibuprofen for babies and children. Paracetamol and ibuprofen are safe for treating pain and fever in babies and children. Both are available as liquid medicines for young children. بنلقى انه في الصيدلية بنلقاهم متوفرين البريستامول والايبروفين في شكل سيرابس دوز كالكوليشن از فيري اسينشال ريجاردينج باريستامول اند ايبروفين باريستامول كان بي جيفن تو تشايلد اور تو ذا تشيلدرين ايت تو مانثز اور اولدر فور بين اور فيفر وايل الايبروفين كان بي جيفن تو تشيلدرين هو ار ايت ثري مانثز اور اولدر and who weight or their weight is more than 5 kilograms. The important notes regarding paracetamol uh, and ibuprofen in babies and children. General advice to the families that the pharmacist can give them during the counseling in community pharmacy. Always check the expiry date. Never give the child medicines that have been bought or prescribed for someone else. The flame fill bed. Da akhad dawa. Be jura aw indication muhaddet ma min muftarat inno medihu le atifla al akhar. Always keep medicines out of child reach and out of sight. يستحب أن يكون في صيدلية منزلية أو دولة مخصص لوضع الأدوية out of the reach of children. Storing the medicines. Some needs to be kept in the fridge. 
or out uh, of uh, direct sunlight نخلي بالنا من التخزين آه ما يجي وضعه في في التلاجة يجب أن نأخذه في آه يوضع فيها آه ودي من النصائح المهمة جدا في مجال ال الأدوية after dispensing to be given to the family or parents of uh, the child بكده بنكون خلصنا السيشن الأول اللي فيه general idea about medication use in children and the second session we will go further in uh, medication administration in children thank you very much